Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí para acompanhar os vídeos do canal. E chegamos ao final de 2024. 2024. 2024. 2024. Sim, chegamos ao final de mais um ano. Isso é motivo de celebrar. Isso é motivo de comemorar, sim. Motivo de agradecer a Deus, sim. Não é motivo pra você estar tá aí triste, cabisbarra, chorando, pelas lutas, pelas percas, não. Porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui por algum motivo. E muitas vezes não entendemos que motivo é esse. E talvez nunca entenderemos aqui nesta terra. Mas o nosso, a nossa missão é viver e fazer a vontade do Senhor. Né? Esse canal é um canal cristão, é um canal de Deus. É uma janela de Deus para o mundo. E um propósito que o Senhor colocou na minha vida. Eu estou aqui cumprindo esse propósito. Que é o que Jesus tem pra mim. Não sei durante quanto tempo. Mas as folhinhas da Oliveira vão permanecer verdes. Em 2024, em nome de Jesus. Gente, eu falei 2024, né? Eu já tô profetizando. Eita, glória. Eu creio, Jesus. Hoje já vamos chegar no final de 2024. Gente, chegamos ao final. Ai, meu Deus do céu. Gente, chegamos ao final de 2023. Nossa, eu tô profetizando. Sei porque eu vou chegar em 2024 também, no final, com essa alegria. Eu quero, porque eu estou alegre. Eu estou assim, não estou isenta de provação, não, né? Pelo contrário, eu tô, eu não sei, eu sei, eu olhe. Muita lágrima, muita lágrima, muita olheira, muita luta, mas é vitória, é vitória. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Ele é que nos permite isso, Ele é que faz isso na nossa vida. E eu sou grata a Ele por ter chegado aqui, por estar aqui. Tudo aquilo que eu já falei no vídeo passado, que eu vou falar direto, direto, direto. Falo muito, gente, é verdade, é verdade. Hoje eu não estou aqui para conversinha, eu estou aqui para reagir. Sim, mais um vídeo de reação, não tem muitos nesse canal. Mas eu gosto de fazer e eu vou reagir um vídeo meu mesmo. O meu vídeo de metas de 2023 é um vídeo super clichê, super, super clichê. Eu tô com essa palavra na cabeça, né? Eu e minha amiga, minha amiga Sol, que eu tenho uma, uma amiga aqui, uma amiga companheira, minha líder também. Olha, olha, uma benção do Senhor, a mulher de Deus que Jesus colocou na minha vida, conversa com ela. E a gente fala muitas coisas assim, de que é questão de palavras, sabe? Tipo, língua portuguesa, tentando melhorar o nosso vocabulário, né? E a gente tá falando essa palavra clichê, clichê. Mas é verdade, clichê. É uma coisa que tem muito no final de ano, né? É cheio de clichê. Mas é um clichê que eu gosto. Eu, tem alguns clichês que são bons, né, gente? Esse clichê de fazer meta, listinha e reagir se você cumpriu ou não. Esse é um clichê que eu gosto muito. E é um vídeo que eu gosto muito de assistir. E estou aqui para reagir ao meu próprio. Não assisti, tá, gente? Eu não assisti antes. Eu vou reagir agora mesmo, junto com vocês. Vocês vão ver minha cara... Assim, real, real, mas eu já vim aqui, ó, porque não dá pra ver, mas eu tô, tô aqui com a blusa, ó, que tem o nome Gratidão. Gosto que só dessa blusa, porque é o que eu estou sentindo nesse final de ano. É o que eu estou emanando, assim, ao Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. E não quero ficar falando aqui, não, gente, senão vai, vai, vai ter chororô, vai ter umas coisas. Vamos reagir ao vídeo, vamos parar de enrolação. Enquanto eu vou aqui colocando o vídeo, você vai se inscrever no meu canal, se você não for inscrito, porque aqui no canal tem muita bênção, muita palavra de Deus, muita oração, muita coisa boa. E em 2024 vai voltar os vlogs, as receitas aqui no canal, porque eu deixei completamente de fazer, mas eu disse que eu ainda ia ter, só não ia ser o foco principal central do canal, né? Mas vai ter ainda, gente. Tô me sentindo falta. Vamos lá. E me perdoe pelo barulho do ventilador, porque... Tô num quarto fechado, moro em João Pessoa, na Paraíba, faz um calor aqui, o sol quente na minha cara, na janela, suando, marcando minhas olheiras, não tinha como eu gravar sem o ventilador, então todos os vídeos vocês vão escutar um barulho no fundo, e é, é assim, por enquanto, é assim, até o dia que eu puder ter um ar-condicionado pra gravar, isso. aí minha filha, vai ser, ai, tem menino chorando ali, ó, me esperando, então vamos logo reagir a esse negócio, Vou botar o vídeo aqui, Inspire a você analisar. Essas são as minhas metas, mas. Eu não mudei nada, eu gente. Eu, eu tô igual. Eu, tenho minha cara. eu tracei alguma coisa pra meu futuro. Eu tenho esperança de que eu tenha um futuro. Bom, eu tô com essa esperança. Ou eu estou preso ainda ao passado, ou eu simplesmente. Eu tô reagindo as minhas caras, né? Tem a roupa também é igual. Questionamentos de preocupações. Às vezes a gente não traça metas, a gente não faz planos, não. Não tem aquela esperança ah, mudei, e a gente, gente vê um aparelho, se deixa de acreditar, é deixa de tô, 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 sonhar e fica preso na ansiedade e na angústia de, de que algo ruim vai acontecer a todo instante, né? Porque tanta coisa ruim acontecendo, a gente fica sempre naquela aflição 
aquela angústia de alma, e isso não é bom. Então, se você não traçou metas, trace. Olha, gente, isso, ah. é uma coisa, isso é uma coisa importante que eu vou ressaltar aqui, que eu falei que essa reflexão, será que eu tenho metas ou será que eu tô presa no passado e aos medos, às dúvidas do que virão? Muita gente diz que não gosta de ter meta, mas na verdade é porque já foi tão frustrado nas suas próprias metas, não conseguiu cumprir, procrastinou demais ou aconteceram muitas coisas ruins que não deu certo, que a pessoa fica assim desanimada, é como se tivesse desistido de sonhar, de acreditar, de ter esperança. E a palavra do Senhor, ela nos anima, nos motiva, sim, a ter metas, a planejar, sim. Mas a entregar esses planejamentos nas mãos do Senhor. Porque Ele é que sabe o nosso dia de amanhã. Então, nós precisamos mandar embora o desânimo, a falta de fé. E crer que o Senhor, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Pensamentos de coisas boas. Ele mesmo fala na sua palavra que os pensamentos dele são muito maiores, altos do que os nossos. Então, nós precisamos sim crer em um Deus de maravilhas. Nós não podemos ficar abaixando a cabeça e só dizer, ah, derrota, derrota, não, gente. Não, vamos planejar. Coloque metas, sim. Estimule coisas que você quer fazer, sim. Sonhe alto, sim. Escreva no papel. Coloque debaixo do joelho, na oração. Coloque diante de Deus. Que ano que vem você vai estar contando um milagre. Questionamentos e preocupações, às vezes a gente não traça metas, a gente não faz planos. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, porque eu falo muito, né? Como vocês perceberam? Coisa. Esse clichê é o... só isso, mas pra mim, Luana, é o mais importante. Continuar firme na presença de Deus e servindo a Deus com alegria. Por que eu fiz questão de escrever essa palavra alegria? Tudo tá anotado, gente, na minha agendinha aqui. Então eu fiz questão de escrever assim, com alegria, porque eu. De, devido a algumas coisas que eu passei em 2021, 2022, eu continuei servindo a Deus, eu continuei fazendo as coisas para o Senhor, né? Continuei firme na caminhada, porém, é, eu vejo que eu estou me abatendo muito com as coisas que vão acontecendo. Eu vou me deixando abater e eu não estou mais conseguindo fazer com tanta alegria quanto eu fazia antes. E vir a Deus independente das circunstâncias. Se vir coisa boa, se vir coisa ruim, que, que vem, né? A gente sabe que vem as dificuldades, os desafios, mas que é em frente com alegria são... Gente, eu, olha, primeira meta que é continuar servindo a Deus <risos> com, eu já tô me emocionando, com alegria, olha, eu não consegui tanto essa meta porque eu me entristeci muito durante esse ano, foi muito difícil, eu falei aí, né, que pelas coisas que me aconteceram eu me abato muito em alguns momentos, não é fácil, gente, não, não é fácil. É muito difícil, principalmente gravar vídeos. Eu acredito que se Deus não tivesse me direcionado a, a gravar os vídeos de leitura bíblica esse ano, eu não teria mais o canal. Eu teria desistido de gravar, eu não teria gravado nenhum vídeo, eu teria me abatido 100%. Mas essas leituras, esses vídeos me ajudaram muito. E fortaleceram muito. E eu tá aqui, por mais que eu diga assim, ah, não foi cumprida a meta, mas ao mesmo tempo foi. Porque se vocês verem... Uns vídeos, eu falando dos capítulos, eu estava alegre, eu estava feliz. Eu fiz com muita alegria. Eu estava me esforçando muito, embora dentro de mim eu sei que preciso demais. Eu sei que agora, em 2023, eu ainda não estou como eu esperava estar nesse vídeo que eu falei, né? Mas eu sim, eu considero uma meta concluída, sim, eu considero sim. Estou aqui, vocês viram como eu abri o um vídeo, né? Estou firme no Senhor. E estou com a alegria do Senhor. Então essa meta, ela inclusive permanece para 2024. Né? Glória a Deus. Vamos prosseguir. A meta para 2023 é cuidar de mim. Tanto emocionalmente, né, do meu emocional, do meu interior, da minha alma, quanto fisicamente também. É, fazer mais exames. 2022 foi um caos total, eu não me cuidei, eu, eu relaxei muito, assim, pra vocês verem que eu falei até em alguns vídeos atrás, nem do meu cabelo eu estava cuidando, que eu gostava muito, era uma coisa que eu gostava bastante, fazia vídeos e tudo, e eu deixei pra lá, sabe, cuidados com a pele que eu tinha, também gravava, unha, é, e, e cuidados com a alimentação, quem é mais antiga aqui já lembra, sabe, né, eu tinha todo um cuidado comigo mesma, e eu perdi tudo isso, em 2022 eu não fiz nada disso, eu relaxei, me Desde me entreguei totalmente e eu sinto muito essa necessidade de cuidar mais de mim. Gente, ó, não foi cumprida essa meta. Não foi, vermelho total. Do mesmo jeito que eu tava aí, eu tô agora, acho que tô pior. Entendeu? Se, se nesse vídeo aí eu falei que eu não tava me alimentando direito, agora eu tô pior. Se eu não tava fazendo exercício, agora eu tô pior. Sabe o que é a meta? Ao contrário, pronto. Eu peguei a meta e fiz o contrário. 
Porque o que eu tomei de refrigerante esse ano, tô com de besteira, de doce, porque eu engordei, o que eu fiquei sedentário não tá escrito. Meu Deus do céu, e fora o estresse, fora a noite sem dormir, fora o choro, fora as preocupações, fora os cabelos caindo, e meu Deus do céu, e não vou. Passa, passa, o quarto metro vai continuar. Faz muito mal mesmo. Já vou começar pelos meus dentes, gente. Pra vocês verem o quanto eu tô relaxando em 2022. Ó, <risos> oh, esse aqui eu tô, esse aqui eu tô é, rindo pra não chorar, porque os meus dentes eram prioridade, nesse, um ano atrás, né? E hoje continua sendo, só que eu passei um ano fiz nada. Como é que é essa prioridade? Gente, morro de medo, gente. Eu tenho um pânico, pânico mesmo, fobia, fobia por causa de traumas que eu vivi. E assim, eu marquei várias vezes dentista esse ano e não fui. Não foi falta de, na, de recurso, não. Foi simplesmente porque eu não fui. Mas eu creio que em nome de Jesus eu irei conseguir, eu irei conseguir, eu irei contar essa vitória pra vocês. Eu tirei meu aparelho, gente, sozinha, com a colher, assim, tu, tu, tu. Meus dentes tá tudo já pior do que era antes. Já tá... Olha, eu não quero nem comentar sobre isso, mas eu só quero contar a benção depois. Porque eu, eu já fiquei triste, já fiquei estressada. Já tem... É tá cuidar da minha família, cuidar bem da minha família. Por quê? Eu, você não já cuida da sua família? Não, gente, eu cuido. Mas essa questão do bem é porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você fazer com alegria, dando o seu melhor, com excelência, com prazer. Eu, no momento, sou apenas dona de casa, não estou trabalhando fora, né? Sou apenas, entre as, porque dona de casa e mãe, vocês sabem, né? O serviço é grande. Então, assim, antes eu tinha mais prazer em arrumar minha casa, em cuidar das minhas filhas, em, na minha rotina, aquela rotina que muitas vezes se torna maçante, eu não quero romantizar nada aqui, e você que é dona de casa, você sabe, se torna maçante, enfadonha, e eu, deix, eu não deixava isso me dominar, mas agora eu tô deixando. Então, eu tô fazendo as coisas sempre estressada, sabe, cansada, reclamando, murmurando, e aí eu mesmo paro e digo, eu me repreendo, só que eu me repreendo e depois eu faço de novo. E uma das metas é essa, começar aqui por dentro de casa, né? Vocês vão ver na ordem, ó, servir a Deus. Gente, eu, eu segui essa meta, a meta alcançada, assim. Esse ano foi mais leve, no sentido de casa, eu tava muito, muito exausta, muito estressada, na rotina. Eu, eu, assim, tava no sentido de... Não consegui mais fazer serviço em casa, de tão estressada. Eu não tinha tempo pras meninas pra ensinar uma tarefa da escola, era sem paciência. Eu dizia, ah, faz aí de qualquer jeito, ah, não quero, vai sem fazer... Então, eu tava sentindo falta disso, sabe? De ter mais aquele tempo. E esse ano, sim, eu cumpri. Quem me segue lá no Instagram até viu que eu passei a fazer o devocional com as meninas. Eu postei algumas vezes lá, mas eu não parei de fazer. Eu continuei fazendo, não postei mais. Mas eu continuei. Faço o devocional com elas. Não faço todos os dias, mas eu tiro sempre aquele tempo pra fazer um cultinho doméstico, pra conversar com elas, olhar no olho, abraçar, tentar ficar mais calma, né? E... Se fazer um serviço da casa, assim, tá muito assim. Eu tava muito me consumindo, me cobrando muito. E esse ano foi mais leve no sentido de que quando eu achava assim, que, ai, meu Deus, minha casa, ai, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não acredito, não, não sei o que. Ai, meu Deus, faltava um compromisso porque eu tinha que arrumar a casa. Isso eu não fiz esse ano, graças a Deus, eu não deixei isso me dominar. Como eu falei no vídeo que isso era que tava me incomodando, porque eu tava sendo dominada por essa questão de casa. Então eu penso assim, é igual, aquela, é igual a história de... Não posso dormir com a pia de louça pra lavar. Tenho que lavar de noite pra no outro dia de manhã eu acordar e tá a pia limpa. Isso é bom? É bom. É, é o que eu gosto de fazer? É. Mas nem sempre vai ter vezes que alguma criança tá doente, alguma coisa aconteceu. Meu esposo chegou cansado no avô, porque ele lava também, ele faz as coisas, né? Mas assim, vai ter dias que a louça ela vai ficar lá durante a noite. Não vai ser regra, não vai ser rotina. Mas quando isso acontecer... Eu tô falando desse, dando exemplo da louça, mas em relação aos detalhes de rotina de casa. Tem vários, vários exemplos que eu poderia citar. O da louça foi o primeiro que veio na minha cabeça, né? Então, assim, quando acontecer algo assim, eu simplesmente disse, ah, Jesus, tá bom. Deixei, não deixei isso me perturbar. Porque o que tava me incomodando era isso. E essa meta foi alcançada. Sim, esse ano eu cuidei melhor da minha família, emocionalmente, é, também espiritualmente. Eu, assim, cuidei melhor deles do que de mim. Me, me ignorei, muitas vezes, meu, pra me dedicar. Mas... Foi a meta concluída, fiquei feliz. No canal, ser mais frequente, mesmo quando eu precisar dar alguma pausa, mas que não seja uma pausa total, porque sempre eu dou uma pausa total, né? 
mas que eu fique postando de vez em quando alguma coisa, quando eu precisar me ausentar, né, que eu posto pelo menos alguma coisa na comunidade, algum texto explicando, aquela tal, tal, não abandonar totalmente, né, porque é ruim, isso, isso, o meu canal, ele, esse canal aqui, ele só não cresceu muito, muito, muito por conta dessas pausas que eu dou, porque o YouTube, ele retrocede, ele não entrega as notificações, não recomenda pra ninguém quando eu pauso, aí o canal fica tipo, estagnado, sabe, aí depois quando eu recomeço, não é a mesma coisa, aí depois eu paro de novo, aí o YouTube... Aí com tanto... Gente, eu fiquei feliz agora, porque mais uma meta alcançada. Ê! Graças a Deus, mais uma. Eu fui mais frequente no canal esse ano. Porque tinha anos que eu abandonava completamente o canal. Eu postava um vídeo em um mês, passava nove meses, dez meses sem gravar, sem aparecer nada no canal. E eu queria ser, parar com isso, né? Parar dessas pausas gigantes que eu dava, porque isso atrapalhava muito o a, a engajamento do canal. E esse ano eu tive uma queda também na entrega dos vídeos, no engajamento em tudo, na monetização, por conta do assunto que mudou, né? Eu coloquei a palavra de Deus como tema central aqui do, do canal, era vlogs, né? O tema central, e eu mudei o assunto do... Nas configurações, a gente muda o foco do vídeo, o tema do, do, do vídeo não, do canal. E quando a gente faz isso, a plataforma aqui, ela dá uma caída no canal, então meu canal caiu por isso. Mas em relação à frequência... Eu estou de parabéns, estou uma mocinha, me senti orgulho de mim agora vendo o um vídeo aqui. Que orgulhosa, porque eu consegui ser frequente. Com o celular quebrado, consertei o celular esse ano, já quebrei de novo. Mas mesmo assim, com muita dificuldade, como eu falei, esse ano foi um ano de muita luta. É, algumas coisas difíceis pra mim. E mesmo assim eu consegui fazer os propósitos, três propósitos de leitura bíblica com vídeos. Que foi o livro de Mateus, o livro de Oséias e a carta aos hebreus, nós lemos esses três, teve vídeos aqui, teve live, fui frequente, passou muito rápido, foi bom pra mim, e assim, eu quero continuar, em nome de Jesus, e também voltar né, a gravar mais outros tipos de coisa, conteúdo relacionado à minha vida mesmo, cristã, e tô muito feliz, gente, por ter concluído isso, tô orgulhosa de mim, isso é Jesus, né, que faz. Aí eu e você se vê, e vê que você conseguiu, mas que eu não, cons não tenha conseguido todo. Vocês viram que teve já coisa que eu não consegui, mas o que você conseguiu, você vê que, que você é capaz. Essa sensação de ter cumprido a meta, dá um ano pro próximo ano, sabe? É uma injeção de ano mesmo. <risos> para 2023, é estudar mais, com mais afinco. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, eu amo ler, ler é... Nossa, um dos meus amores maiores aqui na Terra. O que eu... Nossa, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Desde que eu aprendi a ler. Acho que antes de aprender a ler, eu já ficava com os livros ali, querendo ler. Tanto que com cinco anos que eu aprendi a ler, com frequência, com fluência, eu já comecei a ler livros e eu comecei a, assim, amar aquilo ali. E... Sempre gostei muito de leitura e escrita também, gostei, gosto muito de escrever, ler e escrever, é uma coisa que eu gosto muito. E, consequentemente, conforme eu fui crescendo, obviamente que eu fui gostando muito de estudar, porque o fato de ler e escrever <risos> me fazia querer sempre é, estudar mais e mais. Então, eu gosto muito, gente, de estudar, de pesquisar. E é uma coisa que em 2022 também não fiz. Eu, assim, eu cumpri essa meta, eu vou colocar a meta cumprida, mas não foi 100% com... Não foi da maneira que eu imaginava que seria, entendeu? Mas foi meta cumprida, por isso que nós devemos colocar nossas metas, como eu falei no início do vídeo. Nós devemos colocar nossas metas nos pés do Senhor, porque os pensamentos deles são mais altos e muitas vezes os nossos planos podem dar errado, mas quando nós colocamos a nossa, o nosso plano no Senhor, eles podem dar certo de uma outra forma, não como nós imaginamos. Eu imaginava, eu falando isso aí de estudar, eu imaginava, assim, concluir minha faculdade, que eu não consegui concluir. Era isso que eu estava imaginando aí. É, consegui terminar os estudos, né, o meu, pegar meu diploma, enfim, porque eu cheguei bem pertinho de, de concluir. Então, era isso que eu estava pretendendo e também me matricular em um curso ou depois que fizesse, fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim. Eu estava pensando isso. Estudar mesmo, matricular em alguma instituição, fazendo alguma coisa, né? Ou fazer um concurso, estudar para um concurso, fazer, enfim. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Mas isso eu não fiz, gente, não foi possível esse ano. E assim, estou triste por uma parte, mas por outra eu vi que essa meta de estudar mais se cumpriu no sentido da palavra do Senhor. Eu estudei mais a palavra, eu trouxe para vocês mais estudos da palavra pro canal, né? Eu criei um grupo no WhatsApp onde a gente fala da palavra e isso me encorajou a ler mais a Bíblia. Então eu estudei mais. Tem outros livros que eu não li aqui em propósito, mas eu li mais livros da Bíblia sozinha. 
e fiz estudos meus, é, anotações minhas, então todos os dias tinha leitura, eu li outros livros, inclusive eu vou até fazer um vídeo dos livros que eu li, não foram muitos, foram pouquíssimos, mas foram livros que eu consegui ler esse ano, cristãos, né, que edificaram minha fé, me ajudaram muito, e tô feliz por isso, consegui fazer, aumentar a leitura desse ano, e estudei mais, sim, não foi da forma que eu queria, mas foi cumprida, foi concluída. Três metas para 2023, eu espero cumprir as seis, e eu tenho certeza que, com a ajuda do Senhor, eu irei cumprir. Eu tenho certeza disso. Vou encerrar esse vídeo muito feliz, com um sentimento de gratidão aqui, ó. Sentimento de gratidão verdadeiro por, por tudo que o Senhor fez, por eu ter conseguido. E a dica que eu deixo pra vocês a mesma, é a mesma que eu falei nesse vídeo. Trace metas, mas trace metas assim, que você vê... Não trace uma coisa... Muitas, que a gente faz uma lista imensa, né? Trace poucos... O que for prioridade das prioridades. Faça uma lista grandona e vá selecionando ali cinco coisas. Quatro, cinco coisas que sejam prioridade, que se você conseguir aquilo ali, você vai estar tá realizado. Assim, já uma boa porcentagem de realização na sua vida. Então, coloque essas metas na debaixo da sua oração. E você vai ver que o Senhor, Ele irá fazer muito mais. Porque eu estou vendo esse vídeo aqui. E assim, tem até alguma, né, que eu não cumpri. Mas eu consegui. E também eu vejo que Deus fez muitas outras coisas na minha vida esse ano. Não foi só um ano de tristeza e de dificuldade. Teve milagre, teve bênção, teve provisão. Teve Deus, teve presença. Então isso, isso aí é algo que dinheiro no mundo nenhum pode pagar, sabe? Nada, nada que eu conquiste aqui nesta terra pode pagar. A bênção do Senhor estendida. A presença de Deus na minha vida, na vida da minha família, o principal. E chegamos ao final de mais um ano. E eu não vou ficar falando muito mais, não, que eu já falei muito. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigada junto comigo, reagindo nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve, já deixa o like e comenta se você gosta de vídeo de reação. O que, é que você gostaria que eu reagisse? Muita gente gosta, gente, de vídeo de reagindo. E me contem aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!